сдать вступительные экзамены в медицинский вуз в 10 лет? Это невозможно, скажете вы. А Егор Мурочкин доказал, что возможно. И сегодня он готов открыть новые грани своего таланта. Егор Мурочкин. Я проходил экзамен, так сказать, в медицинский вуз. Принимал его у меня доктор Мясников. Мясников! Я же мечтал с ним познакомиться всегда. Вопросы были сложные. Здесь примерно находится зона Брока. Это речевой центр. Александр Леонидович, пока все правильно? Пока все правильно. Я даже не ожидал, что Егор знает про э, центр Брока. То, что экзамен у меня принимал доктор Мясников, меня не испугало, а наоборот подстегнуло. Это будет блестящий врач. Он остается в медицине. Спасибо огромное. Егор, я настолько поражен широтой ваших взглядов, что я хочу просто окунуться немножко в ваш быт. Пожалуйста, опишите мне ваш день. Выходной я подскакиваю в 6.30. Первым делом книгу почитать, освежить свои знания в какой-либо области или художественную книгу. Ну, действительно, какое утро воскресенье не хочет человек освежить свои знания? Потом, естественно, вы стебаетесь или что? Нет, нет, серьезно. Ладно. Обычно утром немножечко музицирую. На каком инструменте? На фортепиано. Егор, давайте поговорим немножко о еще ваших увлечениях. И я знаю, что, конечно, кроме музыки, вы еще увлекаетесь историей. Вы не ошиблись и довольно профессионально ее знаю. Какая область в истории вас больше увлекает? Меня интересует история российского государства. Так, разрешите предложить вам испытание в нашей программе, как раз связанное с историей. Разрешаю предложить. Итак, друзья, Егор согласился пройти испытание в нашей программе, и к нему мы приступаем прямо сейчас. Итак, перед тобой портреты российских правителей. Они не подписаны. Ты должен вспомнить личности правителей и расставить их в хронологическом порядке восхождения на трон. Огромный стенд, куча фотографий, сложненько. Все, как я люблю и в моих традициях. Дмитрий Донской у нас начинает. А теперь, Егор, тебе нужно восстановить правителей в хронологическом порядке восхождения на трон. Поехали. За Дмитрием Донским короновался э, Василий Первый. Вот он. Есть Василий. Да. И под аплодисменты зала Егор располагает его под номером два. Кто был третьим? Третий был Василий Второй. Василий Второй. Дальше. Кто был четвертым? Четвертым был Иван Третий. А чем Иван Третий отличился, помнишь? Иван Третий – это первый самодержавный правитель всея Руси. После Иоанна Третьего был Василий Третий. Василий Третий. Отец Ивана Грозного. И, соответственно, нетрудно предположить, что шестым у нас был Иван Грозный. Иван Грозный. Так, следующим у нас был его сын Федор. Федор, Федор Иванович. Федор Иванович у нас вот... Это икона его, единственное изображение. Да? Так, после Федора Ивановича был Борис Годунов. Борис так Годунов. Федор Иванович наследников не оставил. Следующий кто? Его сын Федор Борисович Годунов. Федор Борис Годунов следующий. Правил он фантастически мало. Меньше всех, всего три месяца. Ему было 16 лет, когда он принимал престол. Прекрасно. Тогда на Руси это считалось совершеннолетним возрастом. Хорошо. Мне не сложно было делать это задание, поскольку я всех царей знаю по лицам. Последовательность сия у меня в голове. Петр II. За Петром II следовала Анна и Иоанновна. Кстати, хотел бы добавить, что со смертью Петра II по мужской линии э, романы вы прервались. Угу. Кто следовал за Анной и За Иоанной? ней 
исследовала регентша Анна Леопольдова с малолетним Иваном Шестым, которому было всего год и три месяца, когда их свергли. Уважаемые. Вот так, да. да. Уважаемый, согласен. Лучше Вы следите, потому что я считаю. не знаю точно, как в каком порядке это нужно сделать. Я даже не всех правителей из этого знаю, а он вообще их даже расставил по восхождению на трон. Это вообще почти нереально. И завершает... Николай Второй Кровавый. Егор, ты выполнил задание, и мы готовы проверить правильность расположения правителей российского государства. Внимание на экран. Правильно ли составлена хронологическая последовательность портретов? Первая строчка правильно. Первая строчка верно. Двигаемся дальше. дальше. Вторая, Вторая строчка, строчка верно. верно. Третья строчка верно. Да. Четвертая тоже строчка верно. тоже верно. Двигаемся дальше. А -а -а. Пятая строчка верно. И Шестая. последняя строчка верно. Итак, Егор Мурочкин справился с этим испытанием без единой ошибки. И мы теперь обращаемся к нашему императору. Егор, задание выполнено отлично. Я очень надеюсь, что я скоро встречу тебя профессором в университете и заслуженно выдаю тебе подсказку для твоей команды. Пожалуйста. Егор Мурочкин из рук профессора Ключерева получает для своей команды подсказку.